me távolságra jutott el. Hát Tamás apostol eljutott Indiába. Tehát ő Indiába ment. És az, hogy Tamás Indiában térített, ezt a nagyegyház is, és a gnosztikus és a manikeista kereszténység is számon tartja. Ugyanakkor például András és Fülöp hol hirdették az igét? Apostolok. A szkíta népek körében. Na itt válik izgalmassá a dolog, hát a pár excellence szkíta térítő apostolok, András és Fülöp. Tehát itt mellé beszélni nem lehet. Ez gyakorlatilag művelődés történet, inkább vallástörténetről kell itt beszélni, tehát vallástörténeti tény. Na most hol van szkítia? Hát az a helyzet, hogy szkítia mindenhol ott van. Mert igazából nem tudom határok közé szorítani. Ebben az időben Jézus születése előtti 250. esztendő tájékán egészen Jézus halálát követő 200 esztendőn keresztül a Tigris és a földközi tenger térségében, ez egy hatalmas nagy területám, egyetlen egy úgynevezett lovas birodalom tartja felügyelet alatt a térséget. Ezt nevezik pártus birodalomnak. Na most a pártus, mint nép, a szkítából vétetett. Ezt már az ókori történetírók elmondják, miért vétetett a szkítából, azért, mert a pártus név, és ezt nem mi magyarázzuk ilyen szépen bele, hát végül is azt jelenti, hogy elpártoltak. Tehát pártot ütöttek. És mivel elpártoltak a központtól, ezért létrehozták a pártosok saját országukat és területüket. Most az egész közel-keleti térség tulajdonképpen a Tigris és Eufrates folyóval egyetemben rendkívül földtörténeti szempontból is rendkívül lényeges terület. Tehát, hogyha ránézünk majd egyszer a térképre, akkor lehet látni, hogy Például nyugati irány van, a földközi tengerrel és a vörös tengerrel találkozunk. Déli irányból megint csak a víz jelenik meg, a nagy víz jelenik meg, az óceán jelenik meg. Északi irány van pedig, a fekete tenger és a kaszpi tó, hát amely olyan hatalmas, hogy nyugodtan lehet tengernek is nevezni. Tehát hatalmas vizek vesznek körbe egy olyan földrésznyi területet, amely valaha ténylegesen paradicsomként működött. Ma már gyakorlatilag sivatag. És ennek a kellős közepén két folyó találkozik. Hát az, hogy ezek valóban találkoztak, vagy egészen egyszerűen párhuzamosan futva, külön ágakon futottak bele a, a, az óceánvízébe, ez egy külön kérdés. De ténylegesen ezt a területet úgynevezett folyamközi vagy mezopotámiai kultúrának bátran el lehet nevezni, de tudni kell azt, hogy ténylegesen végeredményben most már földrajzi kontinensek nagyságrendjében mutatkozó földrajz alapján ez tényleg rendkívüli adottságokkal megáldott terület. Na most ez is Szkítiának mindig is tartománya volt. Milyen alapon? Olyan alapon, ahogy mondjuk a magyar királyságon belül társországként Horvátországot lehetett számon tartani. Na most kik döntötték meg az asszír birodalmat? Természetesen szkíták. Ugyanakkor kik vonultak be mondjuk a Nílus partjára egy váratlan, óvatlan pillanatban? Természetesen a szkíták. Na most ezért izgalmas kérdés az, hogy két szkéta térítő apostol vajon hol térített. Mert ha szűkítem a kérdést, akkor is európai szkétiáról beszélnek az ókori szerzők és a középkori szerzők is, és ázsiai szkétiáról. Na most az ázsiai szkétiát homály fedi, sejtéseink vannak, hogy ez valahol a régi újgór birodalom területén, található a Tarim medencében, viszont az európai szkítiáról már igen világos fogalmaink vannak. Hol van az európai szkítia? Hát gyakorlatilag az ember egyet mondhat erre, hogy itt van. Tehát ez maga a Kárpát medence. És úgy tűnik, hogy András apostol 
a Kárpát-medencében, az európai szkétiában térített. Miért lehet ezt ilyen határozottan állítani? Azért, mert az apostol fej erekjéjét, gondolom mindenki tudja, hogy egy erekje rendszeren belül a legértékesebb az a fej erekje. Hol őrizték Szent András apostol fej erekjéjét? Magyarországon, a magyar királyság területén. És itt válik izgalmassá az a hatalmas, hogy mondjam, áradat, amely ténylegesen a régi királyi központ felé vezet el bennünket. Az egyik legkorábbi templom az úgynevezett térítés előtt, tehát a Szent István térítés előtt, Visegrád mellett épült Szent András apostol tiszteletére. Na most ezt azért kellett, hát kicsit olyan hosszadalmas a bevezető, a végső csapást megelőlegezve, de ténylegesen Érdemes volt egy, egy pillanatra úgy, 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 úgy érzékeltetni azt, hogy úgynevezett keresztény, őskeresztény központok már Jézus megdicsőülését követő évtizedekben nem csak hét adott helyen létesültek, és nem csak ebben a térségben. A földközi tenger északi partvidékén, Edessa térségében a legősibb keresztény központot lehet számon tartani. Tehát az, hogy miért éppen ez a hét, amit János Apostol megnevez, akiknek elküldi a levelet, na de kiknek küldi el a levelet? Hát itt lehet érzékelni azt, hogy abban a pillanatban, amikor letesszük a földre a kérdést, az angyal már fölrepül velünk. Ha túl sokat szárnyalunk az angyallal, egyszer csak megszólalna, de Efeszos az ott van. Tehát azért nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy ezek valóságos, történelmi, és már a kereszténység évszázadait megelőző évszázadokban vallásos kultuszhelyek voltak ezen a helyeken. És a kereszténység rátelepítette a maga szentélyeit. Ebben semmi kivetni való nincs. Még mindig jobb, mintha a nagy semmire építettek volna templomokat vagy ősi kultuszhelyeket. Hát ha valaki ma Erdélyben körbeutazik, és úgy megnézi, hogy az ortodox templomokat hova telepítik, az, az ember elképe, teljesen mindegy nekik, hogy hova, lényeg az, hogy jól lehessen látni. Ma már benzinkút mellett is van ortodox templom, hogy érthető legyen. Hát nyilvánvaló módon, ott semmi érvet nem lehet a templom alapítás mellett felsorakoztatni. Nem azért, mert ott van mellette a benzinkút. Egészen egyszerűen lehet érzékelni, hogy itt semmire nincsenek figyelem. Tehát nem tekintik úgy a templomot, hogy az valóban egy kitüntetett helyen legyen felépítve, és valóban az Istenség működését lehetővé tevő arányrendszer szerint épüljön meg az a templom. Na most, az, hogy itt elhangzik, az, hogy ne félj, én vagyok az első és az utolsó. Ez már örömüzenet. És ez igazából nem János Apostolnak szól. Nyilván János Apostolban van egy Isten félelem, van egy Isten tisztelet, él benne az Isten szerelmete, szeretete, hát nem fog megijedni. De a végső időben talán a legnagyobb bíztatás az emberiség számára az, hogy ne félj. A mai világot gyakorlatilag a fortélyos félelem igazgatja. És mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az emberiséget félelembe tartsák. És ebben ők ténylegesen nagymesterek. Na most hogyan lehet félelembe tartani az emberiséget? Úgy, hogy gyakorlatilag elindítanak ok és cél nélkül való háborúkat, amely nem csak az emberiség szüntelen kínzását jelenti, hanem a földnek, mint égitesnek a szenvedéseit fokozzák. Hát az az irdatlan mennyiségű bomba, amit ledobtak egy éven belül erre az égitestre, hát ez meghaladja a második világháborúban felhasznált a bombák vonatkozásában és a hatóerőben a mennyiségi mutatókat. 
Hát büntetlenül nem lehet egy szerves rendszerbe ilyen brutális módon beavatkozni. És ahogy végig vonul magán az új szövetségen, tehát új szövetségen belül az evangéliumokon, maga Jézus mondja, hogy nem kell félni, majd hallani fogtok háborúkról, járványokról, földrengésekről. Háború hírét fogjátok hallani, járványok hírét fogjátok hallani. Közel a vég, de ez még mindig nem a vég. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert gyakorlatilag ez az üzenet annak az emberiség résznek szól, akik a háborúkat most már TV közvetítések szerint, mint hogyha egy nagyon jó filmet néznének, úgy bámulják. Ez már nagyon közel van a véghez, de jön a jelzés. A kegyelem az határtalan. Ez még mindig nem a vég. És az, hogy járványok, ezen már tényleg az ember csak derülni tud, mert általában ma a járványok laboratóriumok belsejéből indulnak el. Ez a nagy hisztéria, ami most távol keleten van, ez honnan indult el? Van egy szálloda, ugye mindenki tudja, és onnan indul el. 5, 6 vagy 7 ember egy szállodába, egy időben kapja el ezt a kort. Na most erre szokták azt mondani, hogy etessétek a jó, kedves, hogy úgy mondjam, rokonsági köreiteket. Tehát ez azt jelenti, hogy tudatosan elindítanak valamit. Ezt azért ne felejtsük el a háborúk idején, úgynevezett biológiai hadviselés is, már a legkorábbi időktől kezdve nyomon követhető. Kicsit finomabb szinten ez azt jelenti, hogy az okkult háború. Na most háborút nem csak, hogy úgy mondjam, tömegpusztító fegyverekkel lehet vívni, hanem mindenféle olyan biológiai csodafegyverekkel, amelyek aztán nem azonosítható és nem ellenőrizhető forrásból elindulva, egy hatalmas járvány hullámot indít el. Na de nem is a veszélye a fontos, hanem a hír által keltett félelem. Tehát az, hogy minden területen félni kell, az ember már nem bízhat meg semmiben. És hogyha ténylegesen nem rösteljük bevallani, és időnként a televíziók úgynevezett adásait az ember szemmel tartja, akkor gyakorlatilag egyetlen egy típusú filmnek különféle szériáit lehet újabban látni. És ez, mi, miről szólnak ezek a filmek? Természetesen atomcsapásról, üstökös becsapódásról, járványról, na igen ám, de honnan indul el ez az atombomba? Szinte ötletet adnak. Meg kell szerezni egy olyan, hogy mondjam, repülőgépet, vagy, vagy, vagy anyahajót, amelyen ilyen nukleális törtettel lévő lövedékek vannak. Szinte legyártják, előre jelzik azt, hogy mi fog történni. Na most innen lehet tudni, hogy ez mágia. Ez sötét, fekete mágia. Tehát ezt már ténylegesen olyan körökben is felvetették, amikor a két torony ledőlését lehetett, hogy tulajdonképpen filmek erről szóltak évtizedeken keresztül. Akkor miért kell ezen csodálkozni? Hát ezért a nézők nem is tudták hirtelen, hogy most mit látnak. Akciófilmet, vagy a valóságot látják. És hát a jelenések könyvébe, vagy az evangéliumoknak az apokaliptikus figyelmeztetésében ennél többet nem lehet várni, hogy híreket fogtok hallani háborúkról, de ez még nem a vég. Na most az, hogy itt a nefély után mi hangzik el? Én vagyok az első és az utolsó. Na most ennek nagyon sok jelentése van, főleg a hét gyülekezet szempontjából. Mert a hét gyülekezetnél az első gyülekezet és az utolsó gyülekezet, majd meg fogjuk látni végül is, egy kozmikus képletbe fog majd összesűrűsödni. Tehát amikor végig arról lesz szó, hogy első és utolsó, akkor az embernek már azért tudnia kell, hogy ez azontól, hogy persze ez a teremtés eleje, ez meg a teremtés vége, jó, ezt mi is tudjuk. Ennek azért lesz egy sokkal 
hogy úgy mondjam, aktuálisabb e szintje is. A mihez képest lesz ő első, mihez képest utolsó. Na most egy hétbolygórendszer működik,